ఈ రోజు మనం ఒబేసిటీ గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుందాము జనరల్ గా ఒబేసిటీ బరువు ఎక్కువగా ఉండడం లేదా అధిక బరువు చాలా మంది నార్మల్ వెయిట్ తో ఉంటారు ఉన్నట్టుండి సడన్ గా పెరుగుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా అమ్మాయిల్లో మనం ఇది చూస్తూ ఉంటాము ఒక అంటే లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కి రాగానే చాలా మంది అమ్మాయిలు థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ కేజీస్ ఉన్న అమ్మాయిలు కూడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ కేజీస్ కి వెళ్తూ ఉంటారు అంటే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కి ఇలా ఎందుకు జరుగుతూ ఉందంటే ముఖ్యంగా ఈ ప్యూబర్టీ స్టేజ్ లో ఏంటి అంటే ఎక్కువ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో హార్మోనల్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఉంటుంది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అని అనకూడదు ఫ్లక్చుయేషన్ ఉంటుంది అనమాట దానికోసం అన్నట్టుగా ఏంటి అంటే కొన్ని హార్మోన్స్ ఎక్కువగా రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళు ఎక్కువగా బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది ఈ రోజుల్లో అందరు వింటూనే ఉంటారు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అంటారు లేదా ఈస్ట్రోజన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటారు లేదా పీసీఓడి ప్రాబ్లం అంటారు ఇలా అనమాట ఈ హార్మోనల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేది అమ్మాయిల్లో ఎక్కువగా బరువు పెరగడానికి ముఖ్య కారణం అవుతూ ఉంది ఇక అన్నిటికంటే ముఖ్య కారణం ఏంటి అంటే ఎక్కువగా ఫుడ్ తీసుకోవడం అంటే ఇది చాలామంది నమ్మకపోవచ్చు కానీ ఇది నిజం నైంటీ పర్సెంట్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమ్మాయిలు ఎక్కువగా బరువు పెరగడానికి కారణం వాళ్ళు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా ఫుడ్ తీసుకోవడం మీరు గమనించండి అంటే మీరు ఫార్టీస్లో ఫిఫ్టీస్లో ఉన్నట్టయితే చిన్నప్పుడు మీ స్కూల్ ఏజ్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి చక్కగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళము అలానే ఏంటి అంటే ఇంత ఎక్కువగా ఫుడ్ దొరికేది కాదు అంటే బయట షాప్స్లో దొరికేది కాదు ఇంట్లో కూడా ఇన్ని ఇన్ని వెరైటీస్ కూడా చేసుకునే వాళ్ళు కాదు మన ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ చాలా చక్కగా ఉండేది అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండేది బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మనం సపరేట్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అలానే సపరేట్గా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట కానీ ఈ రోజులు అది ఉండడం లేదు పిల్లల టేస్ట్కి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అంటే ప్రతిరోజు మదర్ అడుగుతుంది ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయమంటారు స్నాక్స్ ఏం పెట్టమంటారు అంటే మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్స్ అలానే లంచ్లోకి ఏమి ఇవ్వాలి ఈవినింగ్ మీరు ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి స్నాక్స్ ఏమి ఇవ్వాలి సో ఫుడ్ గురించి ఎంత ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు అంటే లైఫ్లో చాలా అంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ దానికి అన్నట్టుగా అయిపోయింది చాలా ఫ్యామిలీస్లో అనమాట అంటే నేను ఫుడ్ లేకుండా అంటే సరిగ్గా తినకుండా ఉండమని చెప్పడం లేదు కానీ ఫుడ్ మనకి ఎంత అవసరమో అంత తీసుకున్నాము అంటే చాలా చక్కగా ఉంటాం ఒకటి ఆలోచించండి చాలామంది ఇది తక్కువగా ఆలోచిస్తారు ఏంటి అంటే అసలు మనం ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము మనం ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా బ్రతకడానికి లాస్ట్ మినిట్ వరకు హెల్దీగా ఉండడానికి కానీ ఈ రోజుల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఆలోచించండి మనం ఇష్టానికి తింటున్నాము అవసరానికి కాకుండా మన ఇష్టానికి తింటున్నాము సో ఈరోజు ఇన్ని వెరైటీస్ చేసుకుందాం గెస్ట్లు వస్తున్నారు టెన్ వెరైటీస్ చేద్దాము లేదా పిల్లలకు ఏదైనా స్పెషల్గా చేసి పెడదాము ఇలా అనమాట చాలా అంటే మన రోజులో చాలా వరకు ఫుడ్ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నాం మా పాత కాలంలో ఇలా లేదుమా అది నమ్మాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు హెల్దీగా ఉండేవాళ్ళు ఒకవేళ తింటే కూడా దానికి తగ్గట్టుగా ఎక్సర్సైజ్ ఉండేది ఈ రోజుల్లో పిల్లలు ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు చెప్పండి ఇంటి దగ్గర వ్యాన్ ఎక్కుతారు లేదా కార్ ఎక్కుతారు లేదా ఆటోలో వెళ్తారు స్కూల్కి వెళ్తారు ఆ స్కూల్ కూడా పెద్ద పెద్ద క్యాంపస్ ఏమి ఉండదు అంటే త్రీ స్టోరీ బిల్డింగ్ లేదా ఫోర్ స్టోరీ బిల్డింగ్ ఉంటుంది సో నడవడానికి కూడా పెద్ద ఏమి ఉండదు ఒకసారి క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళారు అంటే గంటలు తరబడి టీచింగ్ ఉంటుంది సో స్నాక్స్ తింటారు తినాలి కాబట్టి మధ్యాహ్నం లంచ్ తింటారు మళ్ళా ఈవినింగ్ ఇంటికి రాగానే స్నాక్స్ తింటారు సో తినడం కూర్చోవడం చదువుకోవడం ఇవి తప్పితే ఇంకా పెద్దగా పనే ఉండడం లేదు మా కానీ దానికే పిల్లలు ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతున్నారు మీరు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రతి నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్కి ఒక కేజీ బరువు పెరుగుతారు ఎవరైనా కానివ్వండి అది పిల్లలు కానివ్వండి పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి మనము చాలామంది మీ అంటే అడల్ట్ అనే చెప్పను టీనేజ్ నుంచి కూడా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నామ్మా మనకు తెలియకుండా యాక్చువల్గా ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నా కానీ ఒక హెల్దీ అడల్ట్ కావాల్సింది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే అది అమ్మాయి కానివ్వండి అబ్బాయి కానివ్వండి సెడెంటరీ వర్కర్స్కి అయితే ఏంటి అంటే అది జస్ట్ ఒక ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండే సరిపోతుంది అంటే మామూలుగా పని చేసే వాళ్ళకి అనమాట పని అంటే పని కాదు మన నార్మల్ యాక్టివిటీస్కి కానీ మనం చూడండి దానికంటే మినిమం ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ క్యాలరీస్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉన్నాం ఈ క్యాలరీస్ అన్నీ ఏం చేసుకుంటుంది బాడీ ఫ్యాట్గానే స్టోర్ చేసుకుంటుంది కనీసం
చిన్న పిల్లలు లావెక్కడానికి వాళ్ళ పేరెంట్సే కారణం అవుతూ ఉన్నారు ఇది మరి ప్రతి వాళ్ళు ఆలోచించాల్సిన విషయము మీ పిల్లలకి ఫుడ్ పెట్టొద్దని నేను చెప్పను కానీ వాళ్ళు బరువు పెరుగుతున్నారంటే మాత్రం కాన్షియస్గా ఉండండి కాన్షియస్ అవ్వండి ఎందుకు బరువు పెరుగుతున్నారు మామూలుగా పిల్లలకు మా హై ప్రోటీన్ హై కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ ఇవ్వచ్చు అలానే లో ఫ్యాట్ డైట్ ఇవ్వాలి అలా అని చెప్పి అసలు ఏమీ పెట్టొద్దని కాదు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బాగా పెట్టండి ఒక చిన్న గ్లాస్ పాలు ఇవ్వండి అలానే లంచ్కి బాగానే ఇవ్వండి మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్స్ అనేది ఫ్రూట్ ఇవ్వండి మా లేదా వెజిటబుల్స్ అంటే పిల్లలు ఎలాగో తినరు కాబట్టి ఫ్రూట్ ఆర్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ తీసుకోమనొచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళ కాలేజ్ లేదా వాళ్ళ స్కూల్ క్యాంపస్లలో దొరికే పని అయితే ఈవినింగ్ టైము ఒకరోజు స్నాక్స్ ఇవ్వండి ఒకరోజు రా వెజిటబుల్స్ పెట్టండి తప్పకుండా పెట్టండి మీ ముందు కూర్చోబెట్టి పెట్టండి మీరు తినండి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా తింటారు అలానే నైట్ టైం లైట్గా ఫుడ్ ఇవ్వండి మా అది కూడా ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ లోపల ఇవ్వండి కానీ మనం చేసే పెద్ద పొరపాటు ఏంటి అంటే నైట్ టైం చాలా హెవీ మీల్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం కలుస్తాం కాబట్టి ఎక్కువగా అంటే వెరైటీస్ చేసుకొని తింటాం లేదా బయట రెస్టారెంట్స్కి వెళ్తాము ఇలా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇవన్నీ తప్పులనే చెప్పుకోవాలి మా ఎవరైతే నైట్ టైం ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారో ఆ ఫ్యామిలీలో మరి ఒబేసిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కావాలంటే గమనించండి మా కాబట్టి మనం బరువు పెరుగుతున్నాము ఎక్కువగా అంటే ఫస్ట్ ఆలోచించండి మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నా దగ్గరకు వచ్చే క్లయింట్స్లో చాలామంది నేను అడిగినప్పుడు మేము చాలా నార్మల్ ఫుడ్ తీసుకుంటాం మేడం అసలు అన్నమే తినము అని చెప్తుంటారు అన్నం తినకపోవడం అనేది చేస్తేనే బరువు తగ్గరమా మీరు ఏది తీసుకున్నా బరువు పెరుగుతారు నీళ్లు తప్పితే ఏది తీసుకున్నా దానికి ఇన్ని క్యాలరీస్ అని ఉంటాయి బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఒబేసి సమస్యని అధిగమించాలంటే మాత్రం ఇంట్లో ప్రతి మదరు వాళ్ళ పిల్లల ఫుడ్ గురించి కేర్ తీసుకోవాలి మా